Olá, como vai? Eu sou Márcio Almeida e fui convidado por Martin Minas para fazer algumas receitas para o Festival de Festa Junina, que está ocorrendo em todas as lojas da rede. Agora nós vamos fazer um cachorro quente assado. Vamos à receita? Então vamos aos ingredientes. Aqui nós temos o pão de forma sem a casca, as salsichas picadinhas, cebola roxa para variar, a mais deliciosa do mundo, um tomatinho picado, ervilha, batata palha, parece iguais, mas esse é ketchup e esse é molho de tomate, a mussarela para a gente dar uma gratinada e o milho verde. Vamos à montagem. Nós vamos montar uma camada com o pão de forma. Você pode montar com quantos pães a sua forma permitir. Aqui nós vamos usar 12, tá vendo? Sem as cascas. Aqui por cima nós vamos passar o molinho de tomate. Vamos colocar a salsicha. É legal você cortar ela em fatias assim menores que ela rende bastante. E só lembrando que a receita está no post aí, você vai ver tudo direitinho com as quantidades certas. Aqui nós vamos colocar a ervilha. O milho verde. Espalha para ficar bonitinho. Vamos colocar a cebola. Espalhadinha para dar um gosto bem saboroso à receita. E agora o tomate. Também picadinho para ficar bem espalhadinho sobre toda a forma. Você vai espalhando para que todas as fatias tenham o mesmo sabor. Agora o ketchup. Impossível um cachorro quente bom ser um ketchup bom, né? E só lembrando que todos os insumos da receita você encontra nas lojas do Marte Minas, né? Que agora nós vamos cobrir com o pão de forma. Vamos levar ao forno por alguns minutos. Depois nós vamos colocar o queijo para gratinar. Vem comigo. Forno já pré-aquecido, a 180 graus. Nós vamos colocar alguns minutinhos e daqui a pouco a gente volta para colocar o queijo para dar uma gratinada. Vou aproveitar que já deu uma, uma aquecidinha, vamos colocar um queijinho para dar uma gratinada. Manter o forno fechado para manter o calor. Espalha o queijinho por cima. Essa quantidade de queijo também vai do gosto de cada um. Se você quiser colocar um pouco mais ou um pouco menos, fique à vontade. É o tchan da receita. E depois vai ter mais um outro tchan, que vai ser a batata palha que a gente vai colocar por cima. Queijinho espalhado. Vamos voltar com ela para o forno. Mais alguns minutinhos e já servimos. Produto finalizado. Acho que ficou com a cara mais ou menos. Linda. Por cima agora vamos salpicar a batatinha. Felizmente vocês não conseguem sentir, mas o cheiro está muito bom. Pronto para degustar. Bora comer? Vamos partir agora para poder servir. Caiu um pouquinho. Mas é que tá muito caprichado. Isso é pra vocês. Só lembrando que todos os insumos da Cerceira você encontra nas lojas do Martim Minas, que é o maior e mais completo atacado de varejo de Minas Gerais. Até a próxima.